দুই নম্বর প্রশ্নে বলেছে নাজমা বেগমের মাসিক আয় আট টাকা এবং মাসিক ব্যয় আট টাকা তার মাসিক জমা কত হামরা নাজমা বেগমের মাসিক আয় থেকে মাসিক ব্যয় বিয়োগ করে তার মাসিক জমা কত তা আমরা বের করব আমরা লিখব নাজমা বেগমের মাসিক আয় আট টাকা নিচে লিখব নাজমা বেগমের মাসিক ব্যয় বিয়োগ আট টাকা আমরা এখন আট টাকা থেকে আট টাকা বিয়োগ করব বিয়োগ অঙ্কে বিয়োগ করার সময় উপরের অঙ্কটি ছোট হলে উপরের অঙ্কের সাথে দশ দূরতে হয় দশ থেকে পাঁচ বিয়োগ করে থাকে পাঁচ উপরের অঙ্কের সাথে দশ যোগ করায় পরবর্তী যে অঙ্কটি আমরা বিয়োগ করব সেই অঙ্কের সাথে এক যোগ করতে হয় দুইয়ের সাথে এক যোগ করলে হয় তিন পাঁচ থেকে তিন বিয়োগ করলে থাকে দুই নয় থেকে সাত বিয়োগ করলে থাকে দুই দুই শত পঁচিশ টাকা নাজমা বেগমের মাসিক জমা দুই শত পঁচিশ টাকা উত্তর নাজমা বেগমের মাসিক জমা দুই শত পঁচিশ টাকা তিন নম্বর প্রশ্নে বলেছে একটি ক্রিকেট খেলায় বাংলাদেশ দল তিন শত ছিয়াশি রান করেছে এবং অস্ট্রেলিয়া দল দুই শত বিয়াল্লিশ রান করেছে কোন দল বেশি রান করেছে এবং কত বেশি রান করেছে তাহলে বাংলাদেশ দল করেছে তিন শত ছিয়াশি রান এবং অস্ট্রেলিয়া দল করেছে দুই শত বিয়াল্লিশ রান আমরা বাংলাদেশ দলের রান থেকে অস্ট্রেলিয়া দলের রান বিয়োগ করে কোন দল বেশি রান করেছে তা আমরা বের করব আমরা লিখব বাংলাদেশ দল করেছে তিন শত ছিয়াশি রান নিচে লিখব অস্ট্রেলিয়া দল করেছে বিয়োগ দুই শত বিয়াল্লিশ রান আমরা এখন তিন শত ছিয়াশি রান থেকে দুই শত বিয়াল্লিশ রান বিয়োগ করব ছয় থেকে দুই বিয়োগ করলে থাকে চার আট থেকে চার বিয়োগ করলে থাকে চার তিন থেকে দুই বিয়োগ করলে থাকে এক বাংলাদেশ দল বেশি করেছে এক শত চুয়াল্লিশ রান উত্তর বাংলাদেশ দল বেশি করেছে এক শত চুয়াল্লিশ রান চার নম্বর প্রশ্নে বলেছে সুমন সাহেব বই মেলায় প্রথম দিন তিন হাজার দুইশত ষাট টাকা এবং দ্বিতীয় দিন পাঁচ হাজার সাতশত পঁচাশি টাকার বই বিক্রি করেন দ্বিতীয় দিন তিনি কত টাকা বেশি বিক্রি করেন প্রশ্নে আমরা দেখতে পাই সুমন সাহেব প্রথম দিন বই বিক্রি করেন তিন হাজার টাকা এবং দ্বিতীয় দিন বই বিক্রি করেন পাঁচ হাজার টাকা দ্বিতীয় দিনে সুমন সাহেব কত টাকা বেশি বিক্রি করেন তা বের করতে হলে দ্বিতীয় দিনের বইয়ের বিক্রির টাকা থেকে প্রথম দিনের বইয়ের বিক্রির টাকা বিয়োগ করতে হবে আমরা লিখতে পারি সুমন সাহেব দ্বিতীয় দিন বই বিক্রি করেন পাঁচ টাকা নিচে লিখব প্রথম দিন বই বিক্রি করেন বিয়োগ তিন হাজার দুইশত ষাট টাকা আমরা এখন পাঁচ হাজার সাতশত পঁচাশি টাকা থেকে তিন হাজার দুইশত ষাট টাকা বিয়োগ করব পাঁচ থেকে শূন্য বিয়োগ করলে থাকে পাঁচ আট থেকে ছয় বিয়োগ করলে থাকে দুই সাত থেকে দুই বিয়োগ করলে থাকে পাঁচ 
পাঁচ থেকে তিন বিয়োগ করলে থাকে দুই দ্বিতীয় দিন বেশি বিক্রি করেন দুই টাকা উত্তর দ্বিতীয় দিন বেশি বিক্রি করেন দুই টাকা পাঁচ নম্বর প্রশ্নে আছে লুনার দুই হাজার ছয়শত পঞ্চাশ টাকা আছে এবং সুমার এক হাজার দুইশত তিরিশ টাকা আছে লুনার কত টাকা বেশি আছে আমরা লুনার কত টাকা বেশি আছে তা বের করতে হলে লুনার দুই হাজার ছয়শত পঞ্চাশ টাকা থেকে সুমার এক হাজার দুইশত তিরিশ টাকা বিয়োগ করতে হবে আমরা লিখব লুনার আছে দুই হাজার ছয়শত পঞ্চাশ টাকা নিচে লিখব সুমার আছে বিয়োগ এক হাজার দুইশত তিরিশ টাকা আমরা এখন দুই হাজার ছয়শত পঞ্চাশ টাকা থেকে এক হাজার দুইশত তিরিশ টাকা বিয়োগ করব শূন্য থেকে শূন্য বিয়োগ করলে থাকে শূন্য পাঁচ থেকে তিন বিয়োগ করলে থাকে দুই ছয় থেকে দুই বিয়োগ করলে থাকে চার দুই থেকে এক বিয়োগ করলে থাকে এক লুনার বেশি আছে এক হাজার চারশত বিশ টাকা উত্তর লুনার বেশি আছে এক হাজার চারশত বিশ টাকা ছয় নম্বর প্রশ্নে বলেছে একটি নার্সারিতে নয় শত আটাশিটি গোলাপের সারা গাছ ও ছয় শত বাহাত্তরটি জবা সারা গাছ আছে ওই নার্সারিতে কতটি গোলাপের সারা গাছ বেশি আছে প্রশ্নে আমরা দেখতে পাই নার্সারিতে গোলাপের সারা গাছ আছে নয় শত আটাশিটি এবং জবা সারা গাছ আছে ছয় শত বাহাত্তরটি নার্সারিতে কতটি গোলাপের সারা গাছ বেশি আছে তা বের করতে হলে গোলাপের সারা গাছ থেকে জবা সারা গাছ বিয়োগ করতে হবে আমরা লিখতে পারি গোলাপের সারা গাছ আছে নয় শত আটাশিটি নিচে লিখব জবা সারা গাছ আছে বিয়োগ ছয় শত বাহাত্তরটি আমরা এখন নয় শত আটাশি থেকে ছয় শত বাহাত্তর বিয়োগ করব আট থেকে দুই বিয়োগ করলে থাকে ছয় আট থেকে সাত বিয়োগ করলে থাকে এক নয় থেকে ছয় বিয়োগ করলে থাকে তিন গোলাফের সারা গাছ বেশি আছে তিন শত ষোলোটি উত্তর গোলাফের সারা গাছ বেশি আছে তিন শত ষোলোটি সাত নম্বর প্রশ্নে আছে আব্দুল করিম সাহেব এক টাকা নিয়ে বাজারে গেলেন তিনি নয় শত ষাট টাকা খরচ করলেন তার কাছে কত টাকা অবশিষ্ট রইল প্রশ্নে আমরা দেখতে পাই আব্দুল করিম সাহেব বাজারে নিয়ে গেলেন এক টাকা বাজারে গিয়ে তিনি নয় শত ষাট টাকা খরচ করলেন এখন আব্দুল করিম সাহেবের অবশিষ্ট টাকা বের করতে হলে এক টাকা থেকে নয় শত ষাট টাকা বিয়োগ করতে হবে আমরা লিখতে পারি আব্দুল করিম সাহেবের কাছে অবশিষ্ট রইল এক হাজার দুইশত পঞ্চাশ বিয়োগ নয় শত ষাট টাকা আমরা এবার এক হাজার দুইশত পঞ্চাশ টাকা থেকে নয় শত ষাট টাকা বিয়োগ করব শূন্য থেকে শূন্য বিয়োগ করে থাকে শূন্য বিয়োগ অঙ্কে বিয়োগ করার সময় 
আগের অঙ্কটি ছোট হলে আগের অঙ্কের সাথে দর দুতে হয় পাঁচ এর সাথে দর যোগ করলে হয় পনেরো পনেরো থেকে ছয় বিয়োগ করে থাকে নয় আগের অঙ্কের সাথে দর যোগ করায় পরবর্তী যে অঙ্ক আমরা বিয়োগ করব সেই অঙ্কের সাথে এক দৌড়তে হয় নয় আর একে দশ আবার দুইয়ের সাথে আমরা দর যোগ করলাম দশে দুইয়ে বারো বারো থেকে দশ বিয়োগ করলে থাকে দুই আগের অঙ্কের সাথে দর যোগ করায় পরবর্তী যে অঙ্কটি আমরা বিয়োগ করব সেই অঙ্কের জায়গায় কিছু না থাকায় আমরা এক ধরে নিতে হবে এক থেকে এক বিয়োগ করলে থাকে শূন্য বাম পাশে শূন্য লিখতে নেই সমান দুই শত নব্বই টাকা উত্তর দুই শত নব্বই টাকা আট নম্বর প্রশ্নে আছে চার শত পঁচাত্তর থেকে কোন সংখ্যা বিয়োগ করলে দুই শত পঞ্চাশ পাওয়া যাবে প্রশ্নে চার শত পঁচাত্তর হচ্ছে বিয়োজন বিয়োজন থেকে যে সংখ্যাটি বিয়োগ করা হয়েছে সেই সংখ্যাটি হচ্ছে বিয়োজ্য এবং বিয়োজন থেকে বিয়োজ্য বিয়োগ করলে দুই শত পঞ্চাশ পাওয়া যাবে তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম দুই শত পঞ্চাশ হচ্ছে বিয়োগফল মনে রাখতে হবে বিয়োগ অঙ্কে বিয়োজন থেকে বিয়োগফল বিয়োগ করে বিয়োজ্য বের করতে হয় আমরা লিখব বিয়োজন চার শত পঁচাত্তর নিচে লিখব বিয়োগফল দুই শত পঞ্চাশ বিয়োগ চিহ্ন দিতে হবে আমরা এখন চার শত পঁচাত্তর থেকে দুই শত পঞ্চাশ বিয়োগ করব পাঁচ থেকে শূন্য বিয়োগ করলে থাকে পাঁচ সাত থেকে পাঁচ বিয়োগ করলে থাকে দুই চার থেকে দুই বিয়োগ করলে থাকে দুই বিয়োজ্য দুই শত পঁচিশ উত্তর সংখ্যাটি দুই শত পঁচিশ নয় নম্বর প্রশ্নে আছে একটি বিদ্যালয়ে এক হাজার চার শত পঁচাত্তর জন ছাত্রছাত্রী আছে ছাত্রীর সংখ্যা নয় শত ত্রিশ ছাত্রের সংখ্যা কত প্রশ্নে বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা দেওয়া আছে এক হাজার চার শত পঁচাত্তর জন এবং ছাত্রীর সংখ্যা দেওয়া আছে নয় শত ত্রিশ ছাত্রের সংখ্যা বের করতে হলে বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা এক হাজার চার শত পঁচাত্তর থেকে ছাত্রীর সংখ্যা নয় শত ত্রিশ বিয়োগ করতে হবে আমরা লিখব বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রী আছে এক হাজার চার শত পঁচাত্তর জন নিচে লিখব ছাত্রীর সংখ্যা বিয়োগ নয় শত ত্রিশ জন আমরা এখন এক হাজার চার শত পঁচাত্তর থেকে নয় শত ত্রিশ বিয়োগ করব পাঁচ থেকে শূন্য বিয়োগ করলে থাকে পাঁচ সাত থেকে তিন বিয়োগ করলে থাকে চার বিয়োগ অঙ্কে বিয়োগ করার সময় উপরের অঙ্কটি ছোট হলে উপরের অঙ্কের সাথে দশ দূরতে হয় চারের সাথে দশ যোগ করলে হয় চোদ্দ চোদ্দ থেকে নয় বিয়োগ করলে থাকে পাঁচ উপরের অঙ্কের সাথে দশ যোগ করায় পরবর্তী যে অঙ্কটি আমরা বিয়োগ করব সেই অঙ্কের জায়গায় এক দূরতে হয় এক থেকে এক বিয়োগ করলে থাকে শূন্য ছাত্রের সংখ্যা পাঁচ শত জন উত্তর 
ছাত্রের সংখ্যা পাঁচশত জন দশ নম্বর প্রশ্নে আছে সৈয়দপুর গ্রামের জনসংখ্যা তিন হাজার আটশত ছিয়াত্তর পুরুষের সংখ্যা এক হাজার নয়শত তেতাল্লিশ নারীর সংখ্যা কত নারীর সংখ্যা বের করতে হলে সৈয়দপুর গ্রামের জনসংখ্যা তিন হাজার আটশত ছিয়াত্তর থেকে পুরুষের সংখ্যা এক হাজার নয়শত তেতাল্লিশ বিয়োগ করতে হবে আমরা লিখব সৈয়দপুর গ্রামের জনসংখ্যা তিন হাজার আটশত ছিয়াত্তর জন নিচে লিখব পুরুষের সংখ্যা এক হাজার নয়শত তেতাল্লিশ জন বিয়োগ চিহ্ন দিতে হবে আমরা এখন তিন হাজার আটশত ছিয়াত্তর থেকে এক হাজার নয়শত তেতাল্লিশ বিয়োগ করব ছয় থেকে তিন বিয়োগ করলে থাকে তিন সাত থেকে চার বিয়োগ করলে থাকে তিন বিয়োগ অঙ্কে বিয়োগ করার সময় উপরে অঙ্কটি ছোট হলে উপরে অঙ্কের সাথে দশ ধরতে হয় আটের সাথে দশ যোগ করলে হয় আঠারো আঠারো থেকে নয় বিয়োগ করলে থাকে নয় উপরে অঙ্কের সাথে দশ দরায় পরবর্তী যে অঙ্কটি আমরা বিয়োগ করব সেই অঙ্কের সাথে এক দৌড়তে হয় একের সাথে এক যোগ করলে হয় দুই তিন থেকে দুই বিয়োগ করলে থাকে এক নারীর সংখ্যা এক হাজার নয়শত তেত্রিশ জন উত্তর নারীর সংখ্যা এক হাজার নয়শত তেত্রিশ জন